شاہستہ صاحب آئے ایک تو نواز شریف صاحب تو صادق اور امین پہلے ہی نہیں رہے اب شہباز شریف صاحب کی طرف بھی انور منصور صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی صادق اور امین نہیں رہیں گے انہوں نے جو ہے وہ ایک کیفی ڈیویٹ دے دیا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہو جائے گی ایک مہینے بعد وہ واپس نہیں آتے ہیں انور مصور صاحب ظاہر ہے قانونی ماہر ہیں ٹرنی جنرل پاکستان ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے کہ کیا ہوگا اسد صاحب ہم بالکل پریشان نہیں ہیں ہمارا تو جو موقف تھا اور جو ہمیں تو کورٹس نے ونڈیکیٹ کر دی ہے پوائنٹ ایز آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیاسی لیڈر کا کل سرمایہ کیا ہوتا ہے جیداد اور پروپرٹیز اور فیکٹریز اور ان کے علاوہ اس کا ووٹر ہوتا ہے اس کے عوام ہوتے ہیں جن کے دلوں میں وہ بستا ہے تو میاں نواز شریف کو کیا ضرورت ہے وہ تو پہلے بھی آئیں جی وہ کیوں نہیں آئیں گے واپس اپنے ووٹر کے پاس ان لوگوں کے پاس جن کی دعاوں سے جن کی محبتوں سے آج وہ اللہ خیر کرے گا تو منگل کو اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں میں اپنے بھائی کی جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں ان کو بیچ میں نہیں ٹوک رہی تھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کیونکہ میں دور بیٹھی ہوں نا تو اس لیے بولنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی جی 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 دیکھیں میں تو قدر کرتی ہوں انہوں نے ابھی یہ کہا کہ میں ذاتی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب باہر جائیں تو کاش ان کی پوری ٹیم کی ہوتی آج تیئیس دن گزر گئے اگر یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنا چاہتے تھے نا تو تیئیس دن گزر چکے ہیں جب ان کو یہ ڈائگنوز ابھی تو ڈائگنوز بھی نہیں ہوئی بیماری لیکن جب ان کے حالات یہ ہوئے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو باہر جانا چاہیے اور یہ تو اس بات کو تیئیس دن ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ حکومت رکاوٹیں کھڑی نہیں کر رہی اور ابھی حکومت نے کل شام تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اور ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پھر سوچیں گے ان کے آدھے منسٹرز ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے دیکھیں جو مرضی یہ کر لیں پوائنٹ ایز کہ ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ہماری شخصی زمانت ہماری ہم کہہ رہے ہیں ہم واپس آئیں گے اور ہمارے پچھلے ماضی نے بھی پروف کیا ہے کہ ہم واپس آئے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کیا ہے اور کورٹ نے وہ بات مان لی ہے اور میں جہاں تک آپ نے مجھے میں نے جو بات کی تھی شیخ رشید کی اور وہ سن کے تمام منسٹرز کی دیکھیں کوئی اپنا کام نہیں کر رہا اس وقت تمام منسٹر وزراء اور سب لگے ہوئے ہیں نواز شریف کو باہر نہیں جانا چاہیے سات عرب دے کے جانا چاہیے یہ اپنا اپنا کام کریں اور نیازی صاحب اپنے غور کریں جب وہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ریزائن کرنا چاہیے آج اسی چوراسی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں ریلوے کے اور ریلوے کی کیا کارکردگی ہے کتنے لاسز ہیں وہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یہ سب ان چیزوں کو دیکھیں پوری قوم کو یہ ایک بند گلی میں لے گئے خود تو دلدل میں پھنسے سو پھنسے پوری قوم کو بھی پھنسا دیا روزگار یہاں نہیں ہے مہنگائی یہاں پہ عروج پہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اور مبارک بات دیں نیازی صاحب کو اور تمام ان کی ٹیم کو جو کہتے تھے میں رولاؤں گا تو یقین مانے آج پوری قوم رو رہی ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر دعا ان سے ما کہہ رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دو ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم تبدیلی کے نام پر تمہیں لے کر آئے وہ اس وقت تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے جی ان کو بدوائیں دے رہی ہے تو ان کو کہیں خدا کے لیے یہ نکلے اس پند گلی سے جو انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں دو مہینے سے یہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں دو مہینے سے اسد صاحب ابھی دو مہینے سے دو مہینے سے اسد میری بات سنیں دو مہینے سے شہزاد اکبر صاحب چھٹی منا کے آ رہے ہیں لنڈن کی کوئی ان سے تو حساب لے کے وہ کہاں کتنے پیسے لے کے آئے پیسے واپس لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تگو دو کر رہے ہیں ریفیوز کر دیئے انٹر پو جی ان سے پوچھیں کہ ڈیر سال میں کتنے پیسے ان کو وصول ہوئے کتنے پیسے زرداری صاحب سے مل گئے کتنے نواز شریف سے مل گئے کتنے کہاں سے مل گئے کتنی کرپشن رک گئی کہاں گئے وہ پیسے جو کرپشن ڈیلی کرپشن تھی وہ بھی رک گئی جو باہر سے پیسوں کی بارش ہونی تھی وہ بھی اب دبا دب ہو رہی ہے جواب کیا آ رہا ہے وہ سب کیا ہوا اس طرح کی باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت سے بہت موجود ہے یہ صحیح ہے میری بات سنیں مجھے یوسف زعی صاحب سے پوچھ دیں کہ وہ سحیل صاحب کا کیا قصہ ہے
मैं मैं ये 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 ये